Рост заболеваемости ковидом среди подростков прогнозируют врачи. Хабаровск прошел пик очередной волны 24 августа. Сейчас заражаемость идет на спад. Однако с началом учебного года цифры, по словам медработников, будут стремительно расти. Чтобы обезопасить школьников и студентов, сейчас их прививают вакциной для подростков спутником М. Хабаровский край получил очередную партию препарата 500 доз. Наша съемочная группа побывала сегодня в одной из детских поликлиник. Подробности далее. Во второй половине августа в Хабаровске отметили рост заболеваемости ковидом, в том числе среди подростков. 24 числа город пережил пик. В одной только поликлинике 9-й детской больницы зарегистрировали 28 заболевших коронавирусом. По прогнозам врачей, спад будет недолгим. Я думаю ждать роста заболеваемости, потому что начинают организованные коллективы действовать. Я про школу говорю, школьники выходят на учебу, контакты возрастут, то есть все будут в классах. Тесное общение, поэтому ждем повышения заболеваемости. Маргарите Лесняк 17 лет. Она уже закончила школу и поступила в медуниверситет. А разрешение на прививку от родителей ей уже не нужно. Решила привиться, так как поступаю в медицинский университет. И у нас требуют прививки с 18 лет. Но у меня день рождения в учебном году. И чтобы это было удобнее, проще это сделать летом. А родители как к этому отнеслись? Спокойно? Спокойно. Они сами прививались год назад. Прежде чем медсестра сделает укол, нужно пройти осмотр врача. Среди противопоказаний – высокая температура и обострение хронических заболеваний. Аллергические какие-то реакции? Нет. Хронические какие-то заболевания? Нет. Я считаю, что прививаться нужно, чтобы детей наших защитить от последствий заболевания, потому что никто не знает, как организм отреагирует, у каждого разная реакция на заболевание, и чтобы вспышек не было. Это не панацея, никто не говорит, что человек раз привился и не заболеет. Он может заболеть, но заболеет он в более легкой форме. Кроме Маргариты, сегодня на прививку спутником М в поликлинику 9-й детской больницы пришли еще три человека. Если ребенку не исполнилось 15 лет, он не может сам заполнить все бумаги. С ним должен прийти его официальный представитель. Дети пойдут в школу, и нам необходимо быть защищенными, потому что эта болезнь очень страшная. И по тем годам было видно, что дети как бы очень тоже болели сильно, как и взрослые. Прививка от ковида вошла в национальный календарь прививок с января этого года. Да. И, и есть указание, прививка делается по эпид-показаниям. А сейчас у нас есть эпид-показания, поэтому как только начнут у нас действовать Организованные коллективы мы начнем прививать уже в школах. Максим Ванаков, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. Как отмечают в Краевом Минздраве, из привитых от ковида подростков ни один не заболел. Полностью завершили вакцинацию более 1300 юных жителей региона.